আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজাম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার রিচার্ড হান্ডেন আমরা যেগুলো বলছিলাম যে কোন সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য এগুলো হচ্ছে খুব বেশি হচ্ছে আপনার কনভিকশন হচ্ছে রাইফের জন্য সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য আপনার ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যতগুলো কেস হয় প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ কেস হচ্ছে এই অপরাধের জন্য সুতরাং এই টপিকটা আমি আজকে চুজ করেছি এই কোভিডের সময় এই লকডাউনের সময় এটা আরো বেশি হচ্ছে you need a specialist criminal defense solicitor and a specialist barrister who has a wealth of experience dealing with sexual offense cases jader abnar jader ei allegation sexual offense er allegation er jinno deal korar moto jader experience ache vast experience ache dokkhota ache obhiggota ache ei dhoroner solicitor barrister apnake engage korte hobe seta rape ebong sexual assault hote pare সেটা আপনার পজেশন অফ ইন্ডিসেন্ট ইমেজেস হতে পারে তার মানে আপনার অশ্লীল ইমেজ গুলো আপনার রাখা মোবাইলের মধ্যে কম্পিউটারের মধ্যে রাখা এটা এটা আপনার অপরাধ তাছাড়া আপনার হতে পারে হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ সে একটা বাচ্চা থাকা অবস্থায় যার বয়স ছিল দশ বছর বারো বছর এখন তার বয়স হয়ে গেছে তিরিশ বছর বা চল্লিশ বছর বাচ্চা অবস্থায় তাকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে এবং এইটা কিন্তু এখন টাইমের কোন ব্যারিয়ার নাই এটা এখন কোর্টে পথ ধরেছে কোর্টে আসতে পারে এটাকে হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ বলা হয় এগুলোকে চাইল্ড অ্যাবিউজ আপনার শিশু নির্যাতন যাকে আমরা বলি বাংলায় তারপরে শেয়ারিং প্রাইভেট ইমেজেস অর ভিডিওস রিভেঞ্জ পন রিভেঞ্জ পন হলো কি একজনের প্রাইভেট ছবি ইমেজ এবং একজনের ভিডিও এটা পাবলিকলি শেয়ার করা এগুলো সব অপরাধ এবং এগুলোর জন্য আপনার কনভিক্টেড হলে প্রিজন সেন্টেন্স থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স হতে পারে তাছাড়া ওই ওই সাজাগুলো ছাড়াও এখন কোর্ট কিন্তু বিভিন্ন অর্ডার করতে পারে যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার রিচার্ড হান্ডেন বলতেছিল যে সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে একজনের নাম আপনার তালিকাভুক্ত হতে পারে আমি এখন যাচ্ছি আই গো ব্যাক টু মাই কলিগ ব্যারিস্টার রিচার্ড হান্ডেন রিচার্ড সামওয়ান হ্যাজ টু গিভ দেয়ার নেইম অ্যাড্রেস পাসপোর্ট ডিটেলস ব্যাংক ডিটেলস টু দ্য পলিস এজ সুন এজ দে কাম আউট অফ দ্য Uh, court uh, after conviction or from the prison or from the hospital now what about if someone has no fixed abort oh that's a very good question uh shafi yeah the law uh, actually has uh, has uh, has really uh, got got everything covered um if you have no fixed abort well in fact i should actually say what happened what you should do uh, so i don't think i covered it fully last time about Uh, if you are a fixed abode, and then I'll come on to no fixed, if that's okay. Um, for most people, uh, they'll leave prison, and they'll have a house uh, to go back to, or they'll leave court, and they'll have a house house to go to. Uh, you need to tell the police uh, the addresses of wherever you're living, uh, and if you maybe live in a couple of places, or you share addresses, uh, then you have to give... uh all of that information as well so where you stay regularly that is at least seven nights of the year okay then you have to give uh, that address to the police now if you have no fixed abode uh let's say you uh come out of prison i'm not talking about people who are sleeping rough um but but anybody who for instance moves about a lot or uh shares accommodation with people and so on and so forth uh then you have to notify uh, the police every week of uh where they can find you uh, what address so that will mean that you'll have to go back to the uh, police station and give um uh, and give your give your details uh to uh, uh to the police uh and that's what you have to if you have uh, no fixed no fixed abode uh if um 
Uh, I should also say, I think I said this before, that actually, no matter how long the order is, you are under an obligation to notify uh, every every twelve months. You have to give a renewal every every twelve months to the uh, to the police. Um, so yeah, so that's that's it really. If, yeah. If you've got somewhere to live, you tell them. If you've got nowhere to live, you've still got to tell them. That's that. yeah. ফেলাই Uh, then, uh, well, it's a criminal offence, uh, is the first thing. So uh, if you fail to uh, turn up to the police station, uh, like, like I said in the last segment, within three days of release or three days of uh, being out of court, uh, then that's an offence. If you, if you um, uh, uh, fail to give to the police Uh, a change in your circumstances. So, for instance, you've moved house or whatever, then that's an offence as well. If you don't do, like I said a moment ago, every 12 months you've got to tell the police about uh, 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 that there's been no change in your circumstances, so to speak, and you don't do that, again, you're breaking the law. Uh, and, of course, if you do give the police information, but it's wrong and, and you've lied uh, to the police about that, then that is also uh, that's also an offense and the worst case scenario certainly for a repeated offense is is a five year uh, jail sentence uh, so that's what 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 the consequences are of not notifying shafi yeah very serious yeah darshak apnara shunchen je je notification eta khubi important very very important je timely আপনার নোটিফাই করা পুলিশের কাছে যখন এই কোনো চেঞ্জ ইন সার্কমস্ট্যান্স হবে তখন পুলিশকে ইনফর্ম করতে হবে এবং এটা যদি কমপ্লাই করা না হয় তাহলে আপনার মানে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে এবং পুলিশ আপনাকে আরেকটা ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য চার্জ করতে পারে পারে সুতরাং এগুলো সব সময় মেনে চলতে হবে What else can happen, Richard, while you are, someone is on the register? Um, okay, so um, if, someone, if someone's on the register, uh, then there is, uh, the police have um, uh, an, uh, an office, if you like, an agency uh, called the uh, Public Protection Unit. Mm. And the, the whole purpose of them is to uh, ensure compliance with the uh, sex offenders registration um, order that's being given because uh, they have to make sure that people, especially those who are considered to be of a particular risk or a particularly high risk, to make sure that they're well managed uh, in the community. And so what this might mean is that an officer from the public protection unit uh, can visit you at home and that's the whole purpose of course of telling the police where you're living no point in them gathering that information if they don't do something with it so they they can visit to check that you are in fact living there uh, and also to often to take uh, an informal assessment uh, which is again it's all based around preventing reoffending and managing uh, the risk that um, a particular offender may pose to the public. And how often an officer uh, comes knocking on your door uh, will depend on what the police's assessment is uh, of uh, your risk. Now, they're not going to make an appointment. Uh, they can come at any time uh, uh, to uh, make sure um, that you are complying with the uh, notification requirements and to do their informal assessment. They can come at any time, you may not be in, they'll come back, and so on and so forth. Uh, they don't actually have the 
uh, right to enter your house. They will, uh, if you like, expect to be invited in. Um, if you don't invite, if you know, the police say, can I come in? And you say no, uh, that might lead to some suspicions on part of, part of the officer, uh, especially if it's, if it's a repeated refusal, uh, which may then result in them, in the police, obtaining a warrant for the magistrate's court so that they can come in uh, into your house. And the reason for that would be if they had information that you may be hiding evidence or committing uh, other sorts of crimes. Uh, and that might be something that uh, uh, that you wouldn't really want. Uh, so uh, it always pays to uh, to cooperate uh, when the police come around uh, on the public protection unit, Shafi. That's what I yeah. do. Yeah. Darshak, a public protection unit at police officer, ra, আপনার একটা পর্যায়ক্রমে একটা সময়ে পরে পরে তারা আসবে ঘরের মধ্যে আসবে তারা দেখবে আপনি ওই ঘরে থাকতেছেন কিনা কোনো চেঞ্জ ইন সার্কমস্ট্যান্স হয়েছে কিনা তারা দরকার হলে আবার আরেকটা অ্যাসেসমেন্ট করতে পারে আপনার উপরে এবং কত অফটেন মানে কয়দিন পর পর আসবে সেটা নির্ভর করবে আপনার সিরিয়াসনেস কতটুক এই অপরাধের সিরিয়াস কতটুক সেটার উপরে নির্ভর করবে তারা যে কোনো সময় আসতে পারে এবং তারা আপনি কোনো নোটিস দিয়ে আসতে হবে না ওকে এবং তারা ইফ দে হ্যাভ এ ওয়ারেন্ট দে হ্যাভ দ্য রাইট টু এন্ট্রি অ্যান্ড রাইট টু সার্চ ইউর প্রপারে তারা যদি একটা মানে ওয়ারেন্ট নিয়ে আসে তখন তারা আপনার ঘর আবার সার্চ করতে পারবে এবং আপনার ঘর আবার এন্ট্রি করতে পারবে ঘরের মধ্যেও ওকে তারপর হইল কি আপনার কোন পার্টনার যদি মানে ঘরের মধ্যে থাকে এবং আপনার পার্টনারকে তারা বলতে পারে আপনার পার্টনারকে বলতে পারে যে আপনার কনভিকশন কি হয়েছে সেটা পুলিশ বলবে তারা বলার রাইট রাখে হাউ লং সাম উইল বি অন দ্য সেক্স অফ এন্ডার্স রেজিস্টার রিচার্ড um well that very much depends it can be a long time uh or it can be a short time uh, it depends mm. really, uh, what sentence the court gives you and that depends on um uh, on on the sort of crime that you uh, were convicted of um it will come as probably no surprise uh to viewers that if you're given a sentence of 10 years five years life then you stay on that register for life, okay? Uh, any sentence over two and a half years imprisonment, okay? And we are talking really about um, the sort of serious offences that are naturally going to give the public concern. Uh, so anything over two and a half years, uh, the sentence, the notification period and the reg reg registration period is uh, is indefinite so uh, it will last it will last for life um what about a shorter sentence still a prison sentence uh, but not not as long as two and a half years uh, say something like six months 12 months 18 months so on and so forth sort of uh, uh, the sort of sentences that, that make up a large proportion of the sort of prison sentences that a judge in the crown court would give uh, anything between uh, six months and two and a half years, then the notification is 10 years. Anything less than six months, so we're now looking at magistrate's court sort of level, then it's seven years. Uh, if you're fined, which is actually relatively uncommon for a sexual offence, but if you were fined, uh, then you'd be looking at five years. And if you were given a conditional discharge, which is an order that magistrates, uh, very common in the magistrate's court, especially for a first offence that isn't deemed to be particularly serious, for instance, uh, and a conditional discharge where the court says uh, you are released and there'll be no punishment, but you have to stay out of trouble for a year is normal, 18 months, two years is also uh, 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 not unheard of, then the notification period lasts for as long as that that order. So uh, 
if you're conditionally discharged, if, I'll say that again. If you're yeah. conditionally discharged, conditionally discharged for 12 months, then you must notify the police on the register for 12 months. I think we have to go for a short break, Richard. Uh, we can get back to that point again in the next segment. Yeah? Excellent. Yeah. Yeah. Amrata short break is at sea. Ami Azam and co solicitors, their principal solicitor Shafiul Azam, among Amashate Asian criminal lawyer, specialist barrister, Amar colleague Richard Handen, Shabai Amadesh Hadetabun. <laughs> 